e al governo si chiedono anche politiche per migliorare la sicurezza sul lavoro, a farlo sono CGL e Will che hanno organizzato per giovedì 11 aprile uno sciopero nazionale a Modena, lavoratori e sindacati faranno un presidio davanti al cantiere dell'S Lunga per ricordare le vittime di Firenze. Lorenzo Maini. Basta morti sul lavoro, CGL e Will hanno indetto per giovedì 11 aprile uno sciopero di 4 ore per i lavoratori di tutti i settori privati, nonostante in gennaio e febbraio si sia lavorato meno con un'esplosione della cassa integrazione, in Emilia Romagna gli infortuni sono stati 600 in più rispetto all'anno scorso, dati spaventosi anche nella nostra provincia. Noi in provincia di Modena contiamo 118 morti negli ultimi 5 anni e contiamo più di 14.000 infortuni sul lavoro all'anno, sono 40 al giorno cosa inammissibile, non abbiamo bisogno di aspettare la prossima strage per manifestare perché sono i lavoratori e le lavoratrici a chiederci di scioperare su questo tema. A Modena lavoratori e sindacati faranno un presidio davanti al cantiere S. Lunga. Il cantiere S. Lunga è un cantiere esattamente sovrapponibile diciamo, come dimensioni, come tipologia anche di lavorazione rispetto a quello che ha visto, ahimè, ha ospitato ahimè, la strage di Firenze poche settimane fa. Eh, questo cantiere a Modena ovviamente viene individuato proprio per questa sua sovrapposizione diciamo, di natura. Eh, in questo momento, in quel cantiere, non ci sono problemi, ma noi la presenza dei lavoratori e delle lavoratrici e delle organizzazioni sindacali è per dire che noi vogliamo vigilare su tutti i cantieri perché vogliamo che anche in quei cantieri così grandi si lavori con la massima sicurezza possibile. Oltre alla sicurezza sul lavoro, CGL e Will manifestano anche per chiedere nuovi modelli di fare imprese e un fisco più equo che ad oggi grava quasi interamente sui lavoratori dipendenti. Il 90% del gettito fiscale in questa nazione è garantito da lavoratrici e lavoratori pensionati e pensionati. Però c'è un'evasione fiscale di 90 miliardi di euro all'anno, quindi vuol dire che qualcosa non va. E quei soldi lì vanno a minare quella che è il welfare da destinare alle persone e invece noi stiamo registrando dei tagli al trasporto pubblico locale, dei tagli alla sanità, dei tagli alla scuola, tutto quello che ci eh, si dovrebbe garantire.